В России очень любят просуждать об умирающем Западе. Гражданская оборона решила поискать, где же прячется эта загнивающая Европа. И... Нашла. Старинный дом, внесенный в список объектов культурного наследия, превратился в развалины. Эти руины в самом сердце Европы превратились в притон для наркоманов и ночлежку для бездомных. Но раньше... В этом полуразвалившемся доме, который сейчас облюбовали люди без определенного места жительства, в 18 веке жил и работал родоначальник немецкой классической философии. Тут писал философские трактаты Эммануил Кант. Теперь... Не, не очень большие города, они... Э Славны своими земляками. Ну и это ваше городское достояние. Даже не достояние страны, именно ваше городское. Как можно довести до, такого, до состояния кант-лох, я просто не понимаю. О какой духовности можно говорить, если в самой Германии такое творится? А таких, как этот городок, оказывается еще очень много. Вот Гердауэн. Запущенный такой средневековый городок. Это реквием по традиционным ценностям в Европе. А это уже Каукэмэн. И этим воспользовались, конечно же, местная молодежь. Здесь они пили пиво, устраивали вечеринки. У Европы диарея с кровью и с пеной! Посмотрев на все это, невольно задумаешься, а правильный ли путь мы выбрали? Разве может Донбасс с этой Европой быть? Нет! На Донбассе будет русский флаг! Русский флаг на Донбассе! И вот русский флаг появился на Донбассе. Его туда привезли российские солдаты и наемники. Почему тогда картинки этих умирающих городов так похожи на кадры из оккупированного Донбасса? Те же разрушенные дома, покосившиеся заборы и обнищавшие люди. Ответ прост. Когда-то в эти немецкие города, как и на Донбасс, пришел русский мир. Что такое Орда? Ты кинул за юрту и переехал на другое место, степь же бесконечная. Вот Россия бесконечна, сколько не мусорит, там, там останется. Поэтому они в принципе не хотят прилагать к этому усилию. Они не видят в этом, в массе своей, они не видят в этом никакого смысла. Да, в России любят порассуждать о загнивающем и бездуховном Западе. Но самой загнившей оказывается та часть Европы, которая после развала Союза досталась РФ. Самая западная часть России. Калининград со всех сторон окружен странами Евросоюза. Но сама область безгранично далека от европейского уровня жизни. Я был в Калининградской области, я служил в Калининградской области. Еду так хорошо, мне курю сигаретку. ЗИЛ-130, прожектор у меня в кузове, так все замечательно. И вот до э, знака Калининградской области. Половина дороги, большая часть, была на Литве. Вот она была идеальная. Меньшая часть была в России, она была ужасной просто. Советский Союз давно развалился, а цивилизация так и не пришла в область. Увы, стало только хуже. Вот, к примеру, тот самый Каукэмон. Только сегодня он носит русское название «Ясное». За время нахождения в составе России количество населения города уменьшилось на две трети. Зато здесь навсегда прописался дедушка Ленин. Да еще и не простой, а золотой. А вот классические для Западной Европы амбары для хранения товара в Гердауне, а точнее ПГТ железнодорожном. Хранить местным жителям, видимо, нечего, и постепенно дома стали разбирать на кирпичи. Здание ветшали на глазах. Это февраль 2014 года. А сегодня там, наверное, уже пустырь. А это кирха, немецкая церковь. Но высокодуховные носители русского мира придумали ей другое предназначение. Сначала обустроили пункт приема стеклотары, а теперь, в чудом уцелевшей ее части, чей-то гараж. В общем, как вы видите, тут тоже когда-то наступил Калининград наш. Но ни к чему хорошему это не привело. Вот в то время, когда я служил, на некоторых домах еще дырки не были заделаны после войны. Потому что Советский Союз так и не принял внутреннюю Калининградскую область. Сегодня некогда самая продвинутая Калининградская область действительно самый, что ни на есть, загнивающий Запад. Запад России. Они говорят, что Калининград о, Калининград такой грязный город, что Калининград там, там разрушается, властям все равно. Там. На самом деле просто эти люди не бывали в менее грязных, точнее в более грязных городах, где действительно не город, а больше напоминает свалку. И это правда. Еще более грустная картина в той части Финляндии, которая после российско-финской войны перешла Союзу. Была отжата, как сейчас мы говорим. Изучая города по обе стороны финской границы, не просто поверить, что когда-то это была одна страна. Разница колоссальная. 
и она явно не в пользу Российской Федерации. Они посещают свои города, они просто рыдают, потому что когда они наблюдают, во что Россия она просто превратила в помойку, будем говорить откровенно. Некогда финский поселок Петсамо, ныне российская Печенга. Интересно, что рядом с ним находится воинская часть, в которой расположен 61-й полк морской пехоты РФ. С девизом «Там, где мы, там победа» они принимают участие в войне на Донбассе. Их бы энергию да в мирное русло отстраивать собственный город. Возможно, Печенга из этого превратилась бы во что-то более похожее на соседний финский город Ивала. Известный туристический город, куда отдыхать приезжают и сами россияне. А это поселок Никель. Приезжие называют эти края не иначе, как Мордор. Выбросы из ближайшего завода практически уничтожили здешнюю природу. А в 8 километрах от Никеля находится Киркинес. Тут настолько много русских, что даже вывески дублируют на русском языке. Здесь им, видимо, приятнее, чем в Никеле. Хотя вроде бы и климат тот же. Я не думаю, что Европа это такая там пипец там, не знаю, культурная, культурные города, культурные страны, что там все чисто. На самом деле все это прогон специально для того, чтобы мы думали, что у нас все плохо. Что... Специально для этого подлые европейцы отстраивают свои города, а российские, наоборот, рушат. Так, видимо, произошло и с Норильском, и с его братом Тромса. И вот тут Норильский, и вот тут вот этот норвежский город, они находятся примерно на одном расстоянии от полярного круга. То есть они такие города... Ну, могли бы быть близнецами или побратимами. Если убрать норвежский город, смотришь на Норильский, думаешь, ну что вы хотите, это же город, там же невозможно жить. Его строили за полярным кругом. Ну, что от него хотеть? И когда ты видишь его близнеца, становится мучительно неловко за все вот эти отмазочные мысли, которые были в голове. Норвежский Тромса, несмотря на то, что находится в абсолютно тех же климатических условиях, что и российский Норильск, процветает. Тут чистые улицы, аккуратные домики, рай для туристов. Все эти города в разное время узнали прелести русского мира. Русский мир – это синоним слова «хаос», «разруха», Бедность, нищета э, и уничтожение всего культурного, э, всего красивого. Потому что русский мир не любит красивых вещей. Русский мир любит, чтобы все было, ну, знаете, какие-то поваленные заборы, там, пьяные, извините, люди валяющиеся на улицах, там, разваливающиеся избы. Глядя на это все непонятно. Зачем Кремль стремится расширять свою территорию? Ведь и с тем, что имеет, они справиться совершенно не могут. Россия – это ужасающая нищета за пределами Москвы и Санкт-Петербурга, а еще там пары городов миллионы, миллионы в развал, пьянство и так далее. Посмотрите с этими пожарами, что творится сейчас там. Да? И они не знают, зачем они расширяют территорию. Это вот, вот такая вот извечная такая загадка русской души. Все время двигать этот пограничный стол. Посмотрев на то, что случилось с финскими и немецкими городами, страшно даже подумать, что ждет Крым. Крым российский стал! Это здорово! Крым сейчас превратился не в витрину социализма, он превращается, скажем так, в задворки русского мира. Полуостров не просто в экономической яме, его убивают в прямом смысле слова. Превращая Крым в военную базу, Кремль уничтожает инфраструктуру. Это огромное количество техники, которая заходит через Керч... Керченский пролив, она идет через Керч, Феодосию. Дороги, все трассы международного значения, они полностью разрушены. В Керчи нет практически дорог, там уже все до исторической мостовой, там ямы по полметра. Вот у нас есть фотографии, по полметра глубиной уже ямы там образовались. Но дороги можно восстановить, в отличие от экологии. Сразу несколько сел в Симферопольском районе оказались окружены целыми полями мусора. Новый популистский проект Кремля – пресная вода, которую выкачивают из подземных источников. Этого не делала даже советская власть, потому как понимали, чем это чревато. Качая воду, вы создаете пустоты, это может приводить к обвалам, нам, к моему количеству техноенных трагедий просто. А уйдет вода, то есть будет уничтожено виноделие, все сельское хозяйство, потому что эта вода, она, она, она она питает те же виноградники и все. Они уничтожают, фактически вырезают сейчас реликтовые леса, которые там были. Везде, куда приходит русский мир, начинается разруха. Они постоянно стремятся завоевать новые территории. Но после завоевания они становятся им неинтересны. Это временщики. Россия понимает, что она пришла не навсегда, возможно, даже на, на очень короткий период времени. И поэтому они пытаются сейчас урвать, уничтожить как можно быстрее, потому что они понимают, что у них не так много времени. Им нравится рассказывать о загнивающем Западе, при этом совершенно не замечая проблем в собственной стране. Любая территория, которая при присоединяла Россия, рассматривалась с точки зрения вот такого геополитического рубежа. 
геополитической территории, на которой должен быть остановлен враг. И, кстати, по отношению к Украине тоже так смотрят. А так было всегда. Нет повода думать, что сейчас они будут изменять своим традициям. Донбасс уже разрушен. Крым держится из последних сил. Как знать, может быть, узнай об этих разрушительных особенностях русского мира, люди, купившиеся на его красивую обертку, были бы более осторожны в своих желаниях.